Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Havuç ya da latince adıyla Daucus carota, biz onu bir sebze türü olarak bilsek de maydanozgiller yani umbelifera familyasına ait 2 yıllık çiçekli bir ot su bitkidir. Bitkinin havuç olarak bildiğimiz kısmı aslında bitkinin metamorfik kökleridir. Bitki köklerinin dönüşüm geçerek asıl amacı olan topraktan su ve mineral alımı dışında işlevler kazanması durumunda bunlara metamorfik kök adı verilir. 5000 yıldır tarımı yapılan havucun ilk örnekleri beyaz, mor, kırmızı ve sarı renkteydiler. Yani ilk havuçlar bugün yediğimiz turuncu renkliler gibi değildi. Hollandalılar 16. yüzyılda kırmızı ve mor havuçları kullanarak turuncu rengi elde etmişlerdir. Bugün artık 60 kadar türü bulunan havucun pek çok farklı rengi de bulunuyor. Havucun dünyada en yaygın görülen alt türü Daucus carota sativus'tur. Dünyadaki havuç üretiminin %30'unu Çin karşılıyor. Onu da sırasıyla Rusya ve Amerika izliyor. Genellikle taze halde tüketilen havucun 5'te birinden fazlasını oluşturan suyu da lezzetli bir içecektir. Yediğiniz havuçtan en fazla verimi almak istiyorsanız onu pişirerek yemelisiniz. A vitamini ve beta karoten açısından zengin olan havucun Türkiye'deki üretiminin %60'ı Ankara Bey Pazarı'nda gerçekleştirilmektedir. Havucun yabani formunun baldırana benzediğini daha önce anlatmış ve sizleri bu konuda uyarmıştım. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatmak isterim. Havucu ayırt etmek için yaprak şekline, koyu yeşil sapın üzerinde belirgin tüylere, kökünün bildiğimiz havuç gibi kokmasına ve sadece bazen şemsiye şeklindeki çiçeğinin tam ortasında bordoya yakın kırmızılıkta bir çiçek bulunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca havucun çiçeği taze olarak kesilip içine konduğu sıvının rengini alırmış. Havucun özellikle yüksek verim almak isteniyorsa domates ve morulla bir arada yetiştirilmesi tavsiye ediliyor. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış ve hekimliğin kurucusu olan Hipokrat, havuç tohumu yutmanın hamileliği önlediğini söylermiş. Bu arada havuç tohumları o kadar miniktir ki bir çay kaşığına 2000 adedi sığabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bir insan hayatı boyunca ortalama 10.866 adet havuç yiyormuş. Havuç sebzeler içinde pancardan sonra en fazla şeker içeren sebzedir. O nedenle diyet yapanların mısırı olduğu kadar havucu da kararında tüketmeleri gerekir. Rüyada havuç görmenin ise miras yoluyla kar ya da güç elde etmek anlamına geldiğini inanılmış. Bahçenizde havuç yetiştirmek isterseniz onu bol güneş alabileceği, deniz etkilerinden uzakta nemli bir toprakla buluşturmaksınız. Ayrıca havuç ile dereotunun bir arada olmayı sevmeyen bitkilerden olduğunu da hatırlatayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.